Hungary is a country that, that deeply loves children. Ugye ez egy intenzív osztály, intenzív környezet, minden szülő stresszben van ott. A szülőkkel szoros együttműködésben elnevezésű képzési program a finnországi Turku Egyetemi Kórház koraszülött intenzív osztályáról indult. Már a Finnországban nemzeti programmán nőtte ki magát. A képzés lényege, hogy elsősorban koraszülött intenzív, de más gyermekkórházi osztályok dolgozóit, orvosokat, nővéreket, gyógypedagógusokat segíti olyan képességekhez, amikkel a szülőket be tudják vonni a gondozási feladatokba. Így válhatnak már a kórházi tartózkodás első napjától partneri a szülők a gyógyulás folyamatában. Jelenleg több más ország mellett Magyarországon is elindult a képzés, egyelőre még csak a Honvéd Kórház koraszülött osztályán. Ugye ez egy intenzív osztály, intenzív környezet, ahol egy folyamatos készenlétben vannak a dolgozók, hogyha bármi van, akkor ugrásra készen nagyon gyorsan kell cselekedni. És ehhez képest ez a képzés azt mondja, hogy fél órán keresztül csak álljanak egy baba mellett, amíg az anyukája vagy egy másik nővér éppen belenkáz a fürdeti, és effektíve gyakorlatilag ne csináljanak aktívan semmit. És ez nagyon-nagyon új dolog. Ugye azt észrevenni, hogy jé, ez a baba azáltal, hogy a kezeit egyedül, önmaga képes volt a teste elé behozni, keresztezni, vagy a, az öklét a szájához emelni, vagy összegömbölyödni, tehát hogy egy testhelyzetet fölvenni, ezáltal önmaga meg tudta nyugtatni magát, és észrevenni azt, hogy ez az egészen pici törékeny kis élet is képes küzdeni és tenni azért, hogy hogy megnyugodjon például. Mert ezek lesznek, amik nagyon fontosak majd a szülők számára, és nagyon támogatólag tudnak hatni, hogy ne, a gyermekükben ne csak a törékeny, esetleg beteg, ö, ö, életveszélyes helyzetben lévő picit lássák, hanem azt a kicsi embert, aki ő maga. If you move to Scandinavia, uh, there, there are probably a little bit more concentration of these attitudes and, and commitments about caring. And they also have a, what we call a, a good nurse to baby ratio. So it can be one nurse for a premature baby. Poland, it might be about one to uh, three, one nurse with three babies. In Hungary, it's estimated. There are those who don't agree with what I'm going to say, but it would probably be anywhere from one nurse to four or five babies. Egy magyarországi nővérnek négy, öt, nem tudjuk hány koraszülött babával kell gondozni, azt, tehát azt éli meg, hogy neki ez is annyira intenzív, hogyha még bejönnek a szülők, bejönnek az aggodalmaikkal, bejönnek a kérdéseikkel, akkor elvonja a figyelmet, minden szülő stresszben van ott, és, hogy, és akkor azt is megírik, hogy ő hogy tudna ott neki most pszichológusként kell ott állni, a terapeutaként. But I have responsibility for five vulnerable babies at once. Do you know what that's like? So she's telling me about a huge human conflict, and yet, you know, we, we are saying, oh, you ought to let parents come in and care for their babies, and she knows it, okay? So that's part of the, the I don't know, the, the challenge in Hungary. Um, it, what our program can do is help with the communication, yes, but there, there are other levels that, that are needed here. We have research from other countries that if parents care for their babies in the hospital, they, there is less economic costs because the ba they know their babies better, so the babies don't get illnesses as much. Yes, they do have some developmental issues, etc., but uh, the babies stay less time because the parents are getting more confident in caring for them so they can take them home. The staff feel better in their hearts about the work, and so they are also more likely to stay and want to learn more about this. And so there are economic and human benefits to parents caring for their babies in the hospital.